丽丽，你已经六年没回家了。这些年啊，你都没有好好跟你爸沟通交流过了。你爸一直在生你的气，你们俩闹成这样，你想想看，以他的脾气，他会给你留下遗产吗？无论怎么生气，我都是他唯一的女儿。姑妈，您忘了，我是打过遗产官司的人。就是因为这场官司，你爸落下心病。他一再跟我说，你对他冷酷无情。当年这件事情，我是做的太过分了。不过这些年我也一直在忏悔。我爸走之前，我联系过他，他已经原谅我了，他还同意我去看望他呢。丽丽，有件事情，我一直不忍心告诉你。既然你一再追问。我也只好告诉你了，你爸没有给你留下任何遗产。不可能，我爸是突然离世的，他没有遗嘱。按照继承法，我是第一顺序继承人。你爸写了遗嘱，这是复印件，上面写了，你爸除了把房子留给你，其余的全部财产。由我来继承。这份遗嘱是几年前立的，当时我刚跟我爸打完官司，他这么生气，这个是在情绪作用下写的，这根本就不能作数。你把你爸告上法庭，这件事情做的也够绝情的。他已经改变看法了，他在走之前，他说了。由我亲自继承他的遗产，这也算是一种口头遗嘱吧。你爸去世的时候，只有你一个人，有见证人吗？那你听到的那份遗嘱，就是无效的。而我的这份遗嘱，是你爸亲自到公证机关去办理的，除非他在有生之年去办理取消。否则，就是有效的，而且是无法变更的。姑妈，您一定要这么狠心吗？难道你要独吞我爸所有的遗产吗？风铃实业，是我和你爸一手创办的。你爸下海也是我鼓励的。没有我，就没有你爸的今天。更不会有风铃实业。丽丽，你在风铃待过一天吗？你了解风铃实业吗？你知道你爸想把风铃实业打造成什么样的企业吗？你又为风铃做过什么样的贡献？可以这么堂而皇之的要拿走风铃一半的风铃？你爸写这份遗嘱，一是对你。极度失望，二是对我寄予厚望，因为他知道他走了以后，我会带着风铃继续前进，去实现他未来的规划与蓝图。你话别说了这么好听，你霸占那些钱就是为了给你的儿子。你可别忘了，我是元佑集团的儿媳妇儿，我不会轻易放过你的。是苏冬雨让你过来的吧？我早猜到了，从他来见我的第一天，我就知道他在打你的主意。你应该知道，元佑是风铃在江州最主要的竞争对手。难道你觉得我会允许我的敌人打着和亲的口号来瓜分风铃？难道我会允许你破坏我和你父亲努力了十几年争取来的成就与局面，让你和苏东雨进入董事局，到时候联合元佑瓜分风铃，或者将我们蚕食鲸吞？我也有儿子，有孙子，我会努力给他们争取。最好的生活。如果你是我
也会这么做的，不是吗？我一直以为，我爸走之后你是我最亲的人。你这么做，你对得起我爸吗？这是五百万，拿去花吧，算作是你爸爸给你的零花钱。我不会让任何人抢走我的东西的。郭青梅，我祝你长寿。你可一定要活到看到自己死无葬身之地的那一天。二少，我去开车。嗯。怎么了？你说的没错，我姑妈把我扫地出门了。你父亲的股权？当年我把我爸告了，他在非常生气的情况下去公证处立了一份遗嘱，指定我姑妈继承他所有的财产。这就难办了。我爸能创业。那我也可以，冬雨，我们好好干，我们打败凤林。你拿到你父亲的股权，哪怕只有十分之一，还是有点希望。如今，哎，你看你，你有心也有抱负，说起来是个很厉害的人，怎么变成这样呢？冬雨，我太受欺负了，你一定要帮我报仇。报仇也要实力啊！我们好好想想办法。冬雨，我们去欧洲旅行吧。我现在脑子好乱，我想要出国散散心。那么多烦心事都还没有解决，我们哪里有时间啊？以后再说吧。冬彩虹啊，你男朋友又来接你啦？啊？那啊？哦。早，东林。早啊，去学校啊？嗯，去备课，正好有点书也看完了，去图书馆换点新的。好啊。去图书馆之前，我想带你去个地方。啊，走。鬼鬼祟祟的，你要带我去哪儿啊？我还得去学校呢。我知道你忙，我也挺忙的，我还得管着公司上下三百多人呢。我妈在家病着呢，我每天得备课、改作业，论文还没改完呢。关老师天天都催着我问进度，你现在怎么还这么怕老师啊？下回要再问你，你就说，妈妈生病了，需要你照顾，论文的事儿没进度。得了吧你！我们到了。你拿铁锹干嘛呀？哎，还记得这个地方吗？这是以前滨河公园那片吧？嗯。那你还记得我们的承诺和那份约定书吗？你你找到了？确切的说，是找到了这棵树。假的呀，苏东林，你不会这么伤心吧？再说这片不是说重新改建了吗？以前的树应该都被拔光了呀。对呀、啊，没想到现在滨河公园这么大，很多树都被拔光了，但是还是留下了少部分在这绿化带里面。那你怎么知道就是这棵呀？哎，你忘了，当初我们在买铁盒的时候是做了记号的。
。原本我还想这么多年肯定找不着了，没想到功夫不负有心人啊，还是被我找到了。喏，你看，我这破坏树木的事儿也太令人羞愧了吧？哦，你这是小时候干的事儿吗？现现在不会了。对不起啊，对不起，对不起。哎呀，真的是这棵树、啊。所以，那只铁盒你挖到了？当初这个铁盒是我们两个一起买的，现在挖的时候，当然要两个人都在场了。我现在就给你挖出来啊。哎，彩虹，你站在那边，你站在那边。对，你干嘛？你还录像啊你？那当然了，见证奇迹的时刻一定要留作纪念。还有我，我怕你反悔，我得留作证据。爱的合同。十年之后，如果我苏东林，你看啊，这是我的名字，对吧？嗯。还有我何彩虹，喏，这是你的名字，对吧？男未婚，女未嫁的情况下，而且都没有另一半，何彩虹就嫁给苏东林，立此存照，如有反悔，天打雷劈。恶虎偷心，哎，你这最后两句谁写的呀？太恶毒了吧！那肯定是你写的呀。这种酸不溜秋的文言文，怎么可能是我写的？哦，你看啊，还有手印儿。你想怎么着吧？眼明正身了，你就得嫁给我。时间才能考虑这件事。我是和季老师分手了，但是我还忘不了他，心里也没放下他。哦，哦，没事，我懂。反正你这次也没拒绝我。谢谢你啊，邓丽，你这么理解我。反正，即便最后我不能做你的女朋友。的铁哥们儿老同学，是不是？哎，走了。哎，你不能这样啊！快点。得了，哎，叔叔，我陪您喝点吧。哎，好。嗯嗯嗯，要饱家常饭，要暖粗布衣啊！来吧，一块吃吧。哎，嗯，东林啊。有你陪着彩虹真好。你答应阿姨，无论出什么样的事儿，你都要在彩虹身边啊！妈，您说什么呢？您不会有什么事儿的呀！啊，东林，你答应我，你永远要陪着彩虹啊！行，阿姨，我答应你。您放心吧，您肯定会没事的。嗯，我知道。大陆啊，喝的是什么酒啊？这，就是白酒啊。给我喝一口。啊。我借这酒劲儿，明天还要穿刺呢。哎呦，行了哈，您您。
胃口也太大了。这样吧，我们一起喝一个好不好？哎，好，祝您二老身体健康。来，啊，来，我们祝你们身体健康。好，健康，健康。天顺豪庭的资金，还有这么大的缺口。风林的投资，你没有谈下来吗？没有。郭清平一去世，集团就乱套了。他们说要割一割。您看，能不能帮我想点办法？冬雨呀、啊，看中一个项目，决定要开发，找钱也是你的工作之一。不能每一次都来向我要钱。您不是批了好几笔款给东林的公司吗？不要跟你哥比，他每一次的投入都有产出，而你呢，花下去的都是大笔大笔的钱呢。折腾到现在，冒泡的有几个啊？好好跟你哥学，在工作上用点心，不要老是想那些邪门歪道。一样是产业啊，高科技是正道，房地产就是歪道，这样不公平吧？我对你，对你哥，都是公平的。从小到大，你们要什么机会我都给你们，可是呢，你太让我失望了。因为我是前妻生的，是吗？我只是你一鸟回来的儿子，是吗？你说什么？您说的公平，我从来都没有公平过。同样是您的儿子，东林有母亲，我母亲被你活活气病了。我对你有什么美好回忆啊？没有替我妈报仇，已经很对得起你了程程，你刚从片场回来。我爸的酒会，老爷子拉我过来撑个场面。嗯。你怎么了？一脸的黑气，没睡好啊？生意上的事。我爸在那边坐着呢，要不要过去跟他聊一会儿啊？那好吧。爸，冬雨来了。好，冬雨啊，好久不见，江总，好久不见。哼，你父亲好吗？挺好的。听说你最近在弄房地产？嗯，我手上有几个项目，一个已经竣工，一个正在建造，有几个在申请，还有一个刚拿到批文。天顺豪庭已经在筹备资金了。天顺豪庭就是东风大道上那个？嗯，是的，位置很不错啊。嗯，你具体说说。总建筑面积十八万平方米，有高层公寓，还有排屋。现在总的投资十三亿，资金上还是有点缺口，看江总这边有没有兴趣。感兴趣啊，投资要多样化，不能把鸡蛋放在一个篮子里。坐下聊吧。好，谢谢。我爸他一直喊着要开发海外市场，特别喜欢提拔有国外工作经验的年轻人。他的两个副总就是这样的背景。我爸要是你爸那么爽快就好了。那谁让你那么早结婚啊？干嘛不等我？哼，只要你总是一副没玩够的样子，我等不起。哎，丽丽呢？咱们一起过来。啊，她挺忙的。啊，不好意思啊。喂，杨波，我是丽丽。你知道冬雨在哪儿吗？他怎么不接电话呢？樱花会所，行业酒会，好
，我知道了。喂，你好，哪位？丽丽，我是安贝尔，米兰的图片我已经打包好传给你了，嗯、呃，你费心编辑一下。后面有个文件是我的采访笔记和录音，这次的素材挺多的，写个三五篇没有问题。好吧。嗯。Jack 拍了三千多张照片，你挑出十张就可以了。哟，我得走了，再见。拜。丽丽，刚才是阿本的电话吧？他回来了。哦，还没有，后天回。那你下次记得帮我问一下，我让他带的包他给我带了没有？知道了，谢谢。我就在前面。谢谢东西送我回家。没事喝一杯。我在你家门口。怎么哭了？先进来，先进来，来，来，拖鞋。这是怎么了？我我爸去世了，我家的家产被我姑妈霸占。东云觉得在我这捞不到油水，他就对我不理不睬。早就跟你说过了，苏家没一个好东西。我现在是在家受气。受姑妈的气，受冬雨的气，我到了单位，还要还要受你老婆的气。自从韩青当上总监以后，就老跟我作对，我都已经跟他硬碰硬好几回了。他就是仗着安就宠他，你知道吗？他就跟我杠上了。你你知道？我现在的日子有多难过吗？多多，哦，哦，等你有了孩子，你就会明白了。有时候再大的委屈，也得扛着，因为有孩子。我有个孩子，是你的。你说什么？大学的时候，我稀里糊涂的，不知道我自己怀孕了。那个时候你见过我妈，就坚决的要跟我分手。之后的一个礼拜，我突然大出血，然后就意外，意外流产了。去到医院之后才知道，我已经怀孕两个多月了。你怎么都没有告诉我呢
Safa. Safa. You know what I was so much for you? You know... You know how hard Liu Chai was? You know my mom? My mom knew about this thing after... In the road, in the road, in the road, in the road, in the road. My father didn't leave me from now on. My father didn't leave me from now on. Oh,哎，我都小我儿子了。哎，这屋里怎么这么暗啊？你也不拉窗帘啊？阿妈，你看这就好多了嘛。多多，妈妈回来了。哎呦，多多，妈妈回来了，好想你啊。你在玩什么
别管了，快点，穿上出去啊！啊，喂喂喂！家里怎么这么乱啊？乱吗？还好吧。我不在家，你就不收拾啊？就算我收拾，也达不到你的标准嘛，还得挨批评。能者多劳，索性还是你收吧。你等我吃完饭啊。什么时候带过假货呀？冬雨送的法国货。夏风，啊，我不在的时候，家里有客人来过？没有啊。那这是什么？这不是你的耳环吗？你会给我买这么贵的耳环吗？很贵吗？看不出来。这是名牌，要好多钱。我不知道他从哪里冒出来的，这么贵的首饰，只有可能是从你身上掉下来的。再说了，你去参加了一个这么高端的大会，跟时尚大咖摩肩接踵，人家的首饰不小心掉到你身上也未可知，对吧？彩虹，关老师，你看一下这个，性别批评与实践，这个研讨会很不错，你争取参加一下。呃，这个看上去级别很高啊，能收我的论文吗？你好好写一篇，没问题的。关老师，这个不许对我 say no 啊。拼了，嗯，去忙吧，嗯。分析能力，能穿透现象，看到本质，也有理论深度，不要放弃，我看好你。真的？真的？其实，文人和文人之间最重要的一个字就是“实”。你怎么总是知道我要说什么？心灵伴侣。
相信你也会给爱一个期待。在某一个计划，里，不知道在中立的你过得好吗？丽丽，这边帮我看一下。Amber， 你怎么回来了？不是明天吗？怎么了？想我了？啊，耳环少了一只。哎，我的耳环呢？需要我帮你找吗？啊，不用，也许掉在家里了。嗯，公众号的文章 ，Maggie 说明天要。嗯，好。嗯，你忙。嗯。活检的结果呢，出来了。确诊是乳腺非典型增生，这个呢是乳腺癌的及早期改变，幸亏发现的早。我们呢可以通过微创手术把病灶基础掉。哎呀，哎呀，哎呀，那太好了，大夫！谢谢啊，谢谢。哎呀，真是太好了，大夫。我说的嘛，这不可能，就是不可能。来来，回家回家回家。妈。阿姨，没事儿，真的，当然了，知道这叫什么吗？吉人自有天下，就你会说话，什么吉人呢？哎，好，太好了，走，我请你们吃饭去。哎呀，妈，没事儿，走吧，没事就好。这下放心了吧？嗯，总算放心了。哦，哇，哦，哦哟。大叔，彩虹，嗯，很久不见了，这个是你的新男朋友啊？哎，高个子呢？他在哪里啊？他回老家了。哦，现在是爱情考验的时候了。兄弟，钱再多，也不能影响我对你的判断。虽然你有颗总裁的心。但是女孩子终会跟你说声 ，N O No， 你，什么什么什么什么，走，大叔再见。彩虹啊，怎么了？都快十二点了，还不睡啊？啊？嗯，这个。一个重要论文还没写完呢。行了，别写了。你看看你，天天靠着这个咖啡，跟你说过多少遍了，少喝咖啡，多喝橙汁，知道吗？多喝点橙汁，百分之一百的补充维生素嘛。嗯、啊，好。水果多吃啊。别熬了谢谢，熬多了黑眼圈，知道吗？嗯，知道了。咖啡给你收了啊。早点睡，别弄个熊猫眼出来啊！好好，妈晚安。嗯，别谢了。去去去，马上完，马上完了啊！
怎么样，关老师啊？你这个论文写了几天啊？五天，这是在我以前的一篇课程论文的基础上修改的。今天就是截止日期了，您看我这个能交上去吗？嗯，交吧。这是我看过你写的最好的一篇论文了，既有思辨性的探讨，又有原创性的分析。虽然这个会议比较高端。但我相信他们会接受你这篇论文的，真的。嗯，对了，别忘了写一篇五百字的梗概。好，谢谢关老师。女士，这边请。啊，哎，你好，谢谢。麻烦这边签下字。学院的季黄老师来了吗？什么学院？中碧能源学院。哦，稍等。我一直把感情在心里封存，怕你要的幸福我不能胜任，所以我习惯用怀疑的。提醒自己，别陷太深。可偏偏一次次追问，记忆越加深。这是一场人情内心的旅程。看着你的眼神，不得不承认，有些人。值得你奋不顾身，还是我拥有的最好身份，无需旁人。只要。